இப்போ ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான வீடியோவில் இருக்கும் ஓகே இப்போ வந்து எல்லாருமே வந்து போர்டு எக்ஸாம்ஸ்லாம் உங்களுக்கு முடிஞ்சிருச்சு இல்லையா ஸோ எல்லாருமே நீட் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு எல்லோரும் ரெடியாக ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறீங்க இன்னும் நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டி டேஸ் தான் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபிஃப்டி டேஸில் எல்லாருமே இப்போ டெஸ்ட் சீரியஸ் பேசிக்காக வந்து யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் தட் இஸ் மார்க் டெஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது நீங்கள் படிக்க போகிற இன்ஸ்டியூட்ஸ் எல்லாத்துலேயும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதுறதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி யூ நீட் டு நோ சம் பேசிக் ஓகே யூ நீட் டு நோ சம் பேசிக் ஃபார்முலாஸ் ஓகே ஸோ என்னென்ன சிம்பிள் சிம்பிள் விஷயமாக இருந்தாலும் ரொம்பவே தேவைப்படக்கூடியது நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதும் போது உங்கள் கேல்குலேஷன் ஸ்பீடை இது டெஃபினட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஸோ இது மாதிரி ஃபார்ம்லாஸை நீங்கள் டெஃபினட்டாக இப்போ நான் இன்றைக்கி சொல்ல போகிற எல்லா ஃபார்ம்லாஸும் நீங்கள் நோட் பண்ணி மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்கள் கேல்குலேஷன்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே இட் வில் இம்ப்ரூவ் யுவர் ஃபாஸ்ட் வே ஆஃப் சால்விங் த ப்ராப்ளம்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு கம்ப்ளீட் ரிவிஷன் மாதிரியும் பேசிக் என்னென்ன ஃபார்ம்லாஸ் நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்றதையும் பார்த்துடலாம் பொதுவாக இந்த டாப்பர்ஸ் வந்து பொதுவாக வந்து இப்போ நீங்களும் டாப்பர் ஆகணும்னும் போது டாப்பர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்ம்லாஸ் எல்ல நான் சொல்ல போகிற ஃபார்ம்லாஸ் எல்லாத்தையும் தேவ் லேவ் அ வெரி ஸ்ட்ராங் மைண்ட் டெய்லி ரிவிஷன் பண்ணி 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 ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இந்த ஃபார்ம்லாஸ் நான் சொல்கிறது எல்லாத்தையும் மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ரைட் பா ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜி டு சால்வ் எனி கேல்குலேஷன்ஸ் ஓகே ஸோ கேல்குலேஷனில் உங்களுக்கு ட்ரபிள் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா இப்போ நான் சொல்ல போகிற விஷயங்கள் ஃபார்ம்லா எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகே ரைட் பா ஸோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பையோட வேல்யூ ரொம்பவே தேவைப்படும் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் பை ஸ்கொயரோட வேல்யூ எனது நைன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் ஓகே இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் நான் பிடிஎஃப் வந்து நம்மளோட டெலகிராம் குரூப்பில் போடுறேன் அங்கே போய் ஜாயின் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் நம்ம சேனலை பற்றி சொல்லுங்கப்பா டோன்ட் மிஸ் தட் உங்களோட சப்போர்ட் இஸ் வெரி மச் ரிக்வயர்ட் ஃபார் மீ அப்போ தான் என்னால் வந்து கண்டினியூஸாக அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் போட முடியும் ஓகே ஒன் பை பை ஒன் பை பை வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் எயிட் இஓட வேல்யூ என்னது டூ பாயிண்ட் செவன் ஒன் ஒன் பை சிக்ஸ்ன்றது ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் செவன் ஸோ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் யூ நீட்டை மெமரைஸ் இட் ஓகே அதுக்கப்புறம் ரூட் டூலேருந்து ரூட் டென் வரைக்கும் இருக்க எல்லா வேல்யூஸும் மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரூட் டூ ரூட் த்ரீ ரூட் ஃபோர் எல்லாருக்குமே தெரியும் பட் ரூட் ஃபைவ்லேருந்து ரூட் டென் ரூட் நைன் கூட தெரியும் பட் ஆனால் ரூட் டென் வரைக்கும் தெரியாது ஸோ ரூட் ஃபைவ்ன்றது டூ பாயிண்ட் டூ த்ரீ இது டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் இது டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் யூ கேன் ஏபிள் டு சி எ பேட்டர்ன் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட்டுன்னு அது மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரொம்பவே தேவைப்படும் சி ஐ எம் சேங் எவ்ரி திங் டு அ ரீசன் ஓகே ரொம்ப உங்கள் கேல்குலேஷன்ஸை சிம்பிளிஃபை பண்ணும் இப்போ அதுக்கப்புறம் ரூட் லெவனு தேர்ட்டீன் செவன்டீன் நைன்டீன் இது தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஃபார் ரூட் லெவன் ரூட் தேர்ட்டீனுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ரூட் செவன்டீனுக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் டூ அண்ட் ரூட் நைன்டீனோட வேல்யூ ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் எவ்ரி திங் யூ ஜஸ்ட் மெமரைஸ் இட் அதுக்கப்புறம் ரூட் ஃபிஃப்டீனோட வேல்யூ நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ண வேண்டாம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ரூட் ஃபிஃப்டீனை த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் எழுதிட்டு ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் ஃபைவ்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு ரூட் த்ரீயோ ரூட் ஃபைவோட வேல்யூ நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஃப்ரம் தேர் வாட் யூ கேன் டூ ஃப்ரம் தேர் நீங்கள் எனி டைம் யூ கேன் வேணுமோ எப்போ வேணுமோ நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகே ரைட் இப்போ அதே மாதிரி ஒன் பை ரூட் டூவோட வேல்யூ ரொம்பவே தேவைப்படும் ஒன் பை ரூட் டூ ஒன் பை ரூட் த்ரீ ஒன் பை ஃபைவ் ஒன் பை ரூட் செவன் ஒன் பை ரூட் லெவன் தேர்ட்டீனு செவன்டீன் நைன்டீன் இந்த எல்லா வேலையும் இங்கே எழுதியிருக்க எல்லா வேலையும் மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்கள் இதில் உங்களால் என்ன நோட் பண்ண முடியுதுன்னா இங்கே எல்லாத்துலேயும் காமனாக ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ செவன் இங்கே தேர்ட் டிஸ்மல் பிளேஸஸில் செவன் தெரியுதா எல்லா இடத்துலையும் செவன் வருது பாருங்கள் ஒன் பை ரூட் டூ ஒன் பை ரூட் த்ரீ ஒன் பை ரூட் ஃபைவ் ஒன் பை ரூட் செவன் எல்லாத்துலேயும் தேர்ட் டிஸ்மல் பிளேஸில் செவன் வருது பாருங்கள் அதை நோட் பண்ணுங்கள் ஓகே ரைட் ஸோ இது எல்லாத்தையும் மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரி நான் எல்லா வேல்யூஸும் கொடுக்கல மறந்துடாதீங்க ரூட் ஒன் பை ஒன் பை ரூட் எயிட்டின்னு கொடுத்துருக்கேன்னா கிடையாது இல்லையா ஸோ அதனால் நான் சொல்கிறது எல்லாத்தையும் மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒன் ஸ்கொயர்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் வரைக்கும் எல்லாமே உங்கள் மைண்டில் இருக்கணும் ஓ
இந்த ஃபார்ம்லாம் நீங்கள் எப்போவுமே மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரியோட பேசிக் என்னது இட்ஸ் அ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஸோ ஆப்போசிட் சைட் இந்த ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது ஒய் அஜசன்டில் இருக்கிறது எக்ஸ் ஹைபர்டேனியஸ் இஸ் த பிகர் சைட் ஸோ ஆர் ஒய் எக்ஸ் இதை வச்சு யூ கேன் க்ரியேட் சிக்ஸ் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஓகே அதை நான் சொல்லியிருக்கேன் அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பைத்தாகரஸ் தீரம் ஃபார் அ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சி ஸ்கொயர் ஸோ அதுக்கப்புறம் இட் இஸ் இப்போ இங்கே ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னா ஜென்ரல் ட்ரையாங்கிளோட ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இப்போ வந்து இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு மூணு சைட் இருக்குது ஏ பி சின்னு ஸோ ஏ க ஆப்போசிட்டில் இருக்க ஆங்கிள் ஏ கேபிட்டல் ஏ பி க ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற ஆங்கிள் என்னது ஸ்மா கேபிட்டல் பி அண்ட் கேபிட்டல் சி பே ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது என்னது ஸ்மால் சி ஸோ சி சின்றது ஆப்போசிட் பி பின்றது ஆப்போசிட் டு ஈச் அதர் ஏ ஏன்றது ஆப்போசிட் டு ஈச் அதர் ஓகே இந்த கேபிட்டல் ஏ பி சியே இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸுன்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஸோ முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி என்னது என் எந்த ஒரு ட்ரையாங்கிள் நீங்கள் எடுத்தீங்கனாலும் இன்னர் சைட்ஸ் உள்ள ஆங்கிள்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் ஓட சம் வில் பி ஈக்குவல் டு ஒன் எ ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ அதுக்கப்புறம் தேர் இஸ் சம்திங் கால்ட் அஸ் சைன் ரூல் சைன் ரூல் கொசைன் ரூல்னு ரெண்டு இருக்குது இது எல்லாமே இட் இஸ் ட்ரூ ஃபார் எனி ட்ரையாங்கிள் இட் இஸ் ட்ரூ ஃபார் எனி ட்ரையாங்கிள் சி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி காஸ் கேபிட்டல் சி அதுக்கப்புறம் என்ன விஷயம் அப்படின்னு பாருங்கள் இது வந்து என்ன சொன்னோம் இது பி ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிளை யூ கால் இட் அஸ் வாட் கேபிட்டல் டி இந்த ஆங்கிள் தெரியுதா யூர் ஏபிள் டு சீ திஸ் ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிளுக்கு பேர் வந்து எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள்னு பேர் இந்த கேபிட்டல் டி ஆங்கிள் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு பேர் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் என்ன சொல்கிறான்னா எந்த ஒரு ட்ரையாங்கிள்லையும் கேபிட்டல் ஆங்கிள் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் வில் பி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் சி இந்த ஆங்கிளையும் இந்த ஆங்கிளையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் பி ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் டி அப்படின்னு சொல்கிறான் ஓகே நான் பிடிஎஃப் வந்து நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் டெலகிராமில் போடுறேன் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் சைன் இதுவும் ரொம்ப முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சைன் நைன்ட்டி மைனஸ் டீட்டா சைன் நைன்ட்டி ப்ளஸ் டீட்டா வில் கிவ் யூ காஸ் டீட்டா அதுக்கப்புறம் காஸ் நைன்ட்டி மைனஸ் டீட்டா இஸ் நத்திங் பட் சைன் டீட்டா சைன் பை காஸ் இஸ் டேன் அதுக்கப்புறம் இந்த ஐடென்டிட்டிஸை நான் போச்சுக்கோங்க சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா வில் பி ஈக்குவல் டு ஒன் இந்த ரெண்டு ஐடென்டிட்டியும் சேர்த்தே நான் போச்சுக்கோங்க சைன் டூ டீட்டா காஸ் டூ டீட்டா ஸோ சைன் டூ டீட்டா இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டூ சைன் டீட்டா காஸ் டீட்டா பிரித்து எழுத முடியும் அட் த சேம் டைம் சைன் டூ டீ காஸ் டூ டீட்டாவை மூணு விதமாக பிரித்து எழுதலாம் காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா இல்லைனா என்ன எழுதலாம் டூ காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா மைனஸ் ஒன் ஒன் மைனஸ் டூ சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா ஸோ சைன் டீட்டா ஒரு விதமாக எழுதலாம் டூ சைன் டீட்டா காஸ் டீட்டான்னு பட் காஸ் டூ டீட்டாவை யூ கேன் ரைட் இட் இன் த்ரீ வேஸ் ஓகே அப்புறம் சைன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா சைன் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா ரெண்டு ஃபார்ம்லாம் அதே மாதிரி காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா காஸ் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா ஸோ இந்த நாலு ஃபார்ம்லாகவே நான் போச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி டேன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா டேன் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா ஸோ மொத்தம் இருக்க ஆறு ஃபார்ம்லாகவும் யூ நீட் டு மெமரைஸ் அதுக்கப்புறம் ஆங்கிள்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து சைன் காஸ் டேன் இதை மட்டும் நான் போச்சுக்கிட்டா போதும் வென் அவர் யூ நோ சைன் கொசை கொசிக்கன் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க கொசிக்கன் டீட்டா யூ கேன் ஃபைன் பை யூசிங் ஒன் பை சைன் டீட்டா ஸோ இன்வர்ஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் தான் இல்லையா ஸோ என்னென்ன ஆங் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நீங்கள் என்னென்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா சைன் காஸ் டேனோட வேல்யூஸ் கா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எந்த ஆங்கிளுக்கு யூ நீட் நோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி அண்ட் நைன்ட்டி இந்த பர்டிகுலர் ஆங்கிள்ஸ்க்கு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும் கூட வந்து டேன் தேர்ட்டி செவன் டிகிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க காஸ் தேர்ட்டி செவன் டிகிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க த்ரீ பை ஃபோர் ஓகே டேன் த்ரீ பை ஃபோர்னு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும் அதை வச்சு ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணிவிடுங்க டேன் த்ரீ பை டேன் தேர்ட்டி செவன் டிகிரி இஸ் த்ரீ பை ஃபோர் அதை வச்சு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணிவிடுங்க டேன் தேர்ட்டி செவன் இஸ் ஆப்போசிட் வந்து த்ரீ இப்போ கவனிங்க இதை மட்டும் மெமரி ப மெமரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதை மட்டும் மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா வாட் யூ கேன் டூ இஸ் தேர்ட்டி செவன் டிகிரிக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது த்ரீ டேன் டீட்டாவோட டெஃபினேஷன் என்னது ஆப்போசிட் பை அஜசன் ஸோ த்ரீ பை அஜசன் இஸ் ஃபோர
இந்த ஃபார்முலாவை ஃபுல்லாக மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன் ஸோ இந்த எக்ஸ் இருக்கோட மா எக்ஸோட மாடலர்ஸ் போட் பார்த்தீங்கன்னா சி இந்த ஃபார்முலாவை வென் யூ வாண்ட் டு அப்ளை ஒரு இடத்துல இந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும்னா இந்த ரெண்டு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் ஒரு கண்டிஷன் என்ன இங்கே இருக்க எக்ஸோட மாடலர் ஷுட் பி லெஸ் தென் ஒன் அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கக்கூடிய என் இருக்கு இல்லையா இந்த என் கேன் பி எனி ரியல் நம்பர் இட் கேன் பி பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எனி ரியல் நம்பர் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் சில எக்ஸ்பேன்ஷன் ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன்ஸ் இருக்கு ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு எக்ஸ்பெனன்ஷியலோட வேல்யூ என்ன தெரியும் டூ பாயிண்ட் செவன் ஒன்னு தெரியும் இல்லையா அதை ஸ்கொயர் பண் அதை வந்து இ பவர் எக்ஸ்ன்னு இருந்தால் அதை என்ன பண்ண முடியும் இன்ஃபனைட் எலிமெண்ட்ஸாக பிரித்து எழுத முடியும் இந்த சீரீஸை மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒன் பை எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பவர் த்ரீ பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் ஓகே அப்புறம் லாக் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் லாக் இப்படி டினாமினேட்டரில் இங்கே கீழே இ போட்டிருக்கல அப்படி போட்டால் என்ன அர்த்தம் லாக் பேஸ் இ ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ்ன்னு அர்த்தம் இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் லான் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதோட சீரீஸும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சம் டைம் இட் கேன் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஓகே பட் ஆனால் தேவைப்படக்கூடிய எல்லா ஃபார்முலாஸையும் நான் உங்களுக்கு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டேன் சார் இந்த பேசிக் ஃபார்முலாஸே போதுமான்னு கேட்டிங்கன்னா போதும் ரொம்ப இது பண்ண வேண்டாம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ண வேண்டாம் இந்த ஃபார்முலாஸ் நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணாலே போதும் சைன் டீட்டா காஸ்ட் டீட்டா டேன் டீட்டாவோட ஸ்டாண்டர்ட் சீரீஸ் இன்ஃபனைட் எலமெண்ட்ஸ் வரும் டேர்ம்ஸு ஓகே அதுக்கப்புறம் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஃபெக்டர்ஸ் ஸோ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் ஐ சேம் காம்பனன்ஸ் அதாவது இங்கே பாருங்கள் வெக்டாரில் ஐ கேப் ஜே கேப் கே கேப் இருக்கா ஐ கேப் ஜே கேப் கே கேப் எல்லாமே என்னது நம்மளுக்கு அந்த கோஆர்டினேட் சிஸ்டமில் இருக்கக்கூடிய பர்பண்டிகுலர் வெக்டர்ஸோட டேரக்ஷன் எக்ஸ் டேரக்ஷனில் இருக்கிறது ப்ளஸ் ஐ கேப் ஒய் டேரக்ஷனில் இருக்குது ப்ளஸ் ஜே கேப் ஜெட் டேரக்ஷனில் இருக்கிறது என்னது ப்ளஸ் கே கேப் ஸோ இப்போ ஐ கேப் டாட் ஐ கேப் வில் பி ஒன் ஜே கேப் டாட் ஜே கேப் கே கேப் டாட் கே கேப் வில் பி ஈக்குவல் டு ஒன் ஆனால் இதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் சீரி டிஃப்ரெண்ட் டேர்ம்ஸ் எடுத்திங்க தட் இஸ் ஐ கேப் டாட் ஜே கேப் ஜே கேப் டாட் கே கேப் அப்படி எடுத்திங்கன்னா யூ வில் கெட் ஆன்சர் அஸ் ஜீரோ அதே க்ராஸ் ப்ராடக்ட் ரூல் மட்டும் எடுத்திங்கன்னா ஐ கிராஸ் ஐ ஐ வில் பி ஜீரோ ஜே கிராஸ் ஜே இந்த டேர்ம்ஸ் யூர் ஏபிள் டு சீ திஸ் ஓகே இந்த டேர்ம்ஸு இந்த விஷயத்தை யூ நீட் மெமரைஸ் இப்போ இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கவே வேண்டாம் இதை நீங்கள் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் யூ கேன் யூஸ் த டேபிள் ரூல் இதை வந்து டேபிள் ரூல்னு சொல்லுவாங்க ஐ கேப் ஜே கேப் கே கேப் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் போனீங்கன்னா யூ வில் கெட் அ பாசிட்டிவ் வேல்யூ ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் போனீங்கன்னா பாசிட்டிவ் கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் வந்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே யூஸ் ஐ கேப் கிராஸ் ஜே கேப் பண்ணால் எனக்கு கே கேப் எல்லாமே பாசிட்டிவில் வரும் அதே ஜே கேப் கிராஸ் ஐ கேப் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு என்ன வரும் மைனஸ் கே கேப் ஜே கேப் கிராஸ் ஐ கேப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மைனஸ் ஜே கேப் மைனஸ் கே கேப் ஏன்னா இது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் வந்தால் மைனஸ் யூஆர் ஏபிள் டு சி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் ஜே கேப் கிராஸ் ஐ கேப் வந்தீங்கன்னா இட் கோயிங் டு பி மைனஸ் கே கேப் ஏன்னா ஸ்டாண்டர்ட் சைன் கன்வென்ஷன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் இஸ் பாசிட்டிவ் கிளாக் வைஸ் இஸ் நெகட்டிவ் அதுக்கப்புறம் சில சிம்பிள் ஃபார்ம்லாஸ் இங்கே இருக்குது இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் மெமரைஸ் இல்லைன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகே இந்த ரூல் ஜென்ரலாக வராது ரொம்ப இது பண்ண வேண்டாம் தேவைப்படக்கூடிய ஃபார்ம்லாஸ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஏ ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் பி வெக்டர் டாட் வெக்டர் ஏ வெக்டர் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் ரைட் இட் இன் திஸ் ஃபார்ம் இது ஏ வெக்டரோட ரிலேஷன் ஓகே இது பி வெ இது பி வெக்டர் ஸோ ஏ வெக்டர் அவங்களால எப்படி பிரித்து எழுத முடியும் காம்பனன்ஸாக பிரிக்க முடியும் ஐ கேப் ஜே கேப் கே கேப் காம்பனன்ஸாக அவங்க பிரித்து எழுத முடியும் இல்லைனா அதே ஏ வெக்டர் அவங்களால வேறு மாதிரி எப்படி எழுத முடியும் மேக்னிடியூட் இன்டூ டேரக்ஷனாக எழுத முடியும் புரியுதா ரைட் ஸோ ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டரை டாட் ப்ராடக்ட் எடுத்தீங்கன்னா இப்படி எழுத முடியும் ஏஎக்ஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஏஒய் பிஒய் ப்ளஸ் ஏசட் பிஸட்னு எழுத முடியும் இன்னொரு விதம் எப்படி எழுதலாம் ஏபி காஸ் டீட்டா ஓகே ஸோ இட்ஸ் அ ஸ்கேலர் குவான்டிட்டி அதே மாதிரி க்ராஸ் ப்ராடக்ட் எடுத்தோம்னா உங்களால் எழுத முடியும் எப்படி எழுத முடியும் ஏபி சைன் டீட்டா இன்ட்டு என் கேப் இந்த என் கேப் ரெப்ரஸன்ஸ் த டேரக்ஷன் ஆஃப் ஏ க்ராஸ் பி இட் இஸ் க
cross product கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு determinant method இருக்கு அந்த method கொடுத்திருக்கோம் அதே நீங்க memorize பண்ணி வச்சுக்கணும் அதுக்கு அப்புறம் ட்ரிக்னா வெக்டாஸ்ல முக்கியமா என்னது அடிஷன் இஸ் தேர் அடிஷன்னா என்னது பேரலோகிராம் லா ஆஃப் வெக்டர் அடிஷன் இது ஒரு வெக்டார் இது ஒரு வெக்டார் என்கிட்ட ரெண்டு வெக்டார் இருக்கு ரெண்டு வெக்டாரா ஐம் கோயிங் டு ஆட் தட் இஸ் ஏ வெக்டார்னு ஒன்று இருக்கு பி வெக்டார்னு இருக்கு ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண போறோன்னா எனக்கு ரிசல்டன்ட் வெக்டார் வரும் கரெக்டா ஸோ ஏ வெக்டார் பி வெக்டார் ரிசல்டன்ட் வெக்டார்ன்றது இன் பிட்வீன் ஏக்கும் பிக்கும் வரும் அதுவும் அந்த ஆர் வெக்டார் இருக்கு பாருங்க ரிசல்டன்ட் வெக்டார் இட் ஃபார்ம்ஸ் அ பேர்லோகிராம் இட் ஃபார்ம்ஸ் அ பேர்லோகிராம் இப்போ டோட்டலாக ஆங்கிள் பிட்வீன் ஏ எம் பியும் டீட்டா அப்படின்னா இப்போ இந்த ஆங்கிள் ஆல்ஃபா இந்த ஆங்கிள் பீட்டா ஓகே இதுக்கான ஃபார்ம்லாஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரோட ஃபார்ம்லா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி காஸ் டீட்டா டேன் ஆல்ஃபா டேன் பீட்டா ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபார்ம்லா போதும் இந்த ரெண்டு ஃபார்ம்ல ஆறுக்கும் டேன் ஆல்ஃபாக்கும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் யூ கேன் ஃபைண்ட் த பீட்டா வேல்யூ பை வாட் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு டீட்டா கரெக்டா இல்லையா இந்த ஃபார்ம்லா பாருங்கள் இந்த டயக்ராமு இது ஆல்ஃபா இது பீட்டா இது ஒரு டோட்டலாக டீட்டா ஸோ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா வில் கிவ் யூ வாட் டீட்டா இப்போ புரியுதா இல்லையா ஸோ ஸ்பெஷல் கேஸஸ் இங்கே எழுதியிருக்கான் இந்த டீட்டா இருக்குது பாருங்கள் இந்த டீட்டா இருக்க இடத்துல ஜீரோ ஒன் எயிட்டி நைன்டி ஜீரோ போட்டிங்கன்னா ஆரோட வேல்யூ மேக்ஸிமம் ஒன் எயிட்டின் போட்டிங்கன்னா மினிமம் நைன்டி டிகிரின்னு போட்டிங்கன்னா ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் ட்ரையாங்கிள் லா ட்ரையாங்கிள் லா என்ன சொல்லுது நம்மளுக்கு ட்ரையாங்கிள் லா என்ன சொல்லுது அப்படின்னா வென் அவர் யூ ஆர் ஃபார்மிங் எ க்ளோஸ் லூப் யூ கேன் ரைட் வாட் ஏ வெக்டார் பி வெக்டார் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் வர்றது மைனஸ் வரும் ஓகே ஸோ இங்கே பாருங்கள் நான் போகிற டேரக்ஷன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் போகிறது வர்றது எல்லாமே பாசிட்டிவ் கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் வர்றது எல்லாமே நெகட்டிவ் ஸோ ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் எதெல்லாம் வருது ஏ பி மைனஸ் ஆர் வெக்டர் பாருங்கள் இது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் போகுதா ப்ளஸ் ஏ வெக்டர் ப்ளஸ் பி வெக்டர் மைனஸ் ஆர் வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதே மாதிரி இந்த இடத்துல எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் போகுது இது தான் மை ப்ளஸ் ஆர் வெக்டர் பட் ஏ வெக்டரும் பி வெக்டரும் எப்படி வருது கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் வருது கரெக்டாக இல்லையா ஏ வெக்டரும் பி வெக்டரும் இட் இஸ் கமிங் கிளாக் வைஸ் அதனால் அதுக்கெலாம் நெகட்டிவ் சைன் போட்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போடுங்க ஃபைனலி யூ வில் கெட் ஆன்சர் எஸ் வாட் ஆர் வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ வெக்டார் ப்ளஸ் பி வெக்டார் ஓகே ஸோ இப்போ லாஸ்ட்டாக வந்து லாகிருதமோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்க்கலாம் ஸோ லாகோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் என்றது என்னது ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு லாக் இந்த கீழே இருக்கிறத வந்து பேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இன்டூன்னு போட்டிருக்கோம் இல்லையா இது பேர் ஆர்கியூமெண்ட் ஸோ ஆர்கியூமெண்ட்டுமும் பேஸும் எப்படி இருக்கணும் எப்போவுமே இட் ஷுட் பி கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஒரு லாகோட டெஃபினேஷன் என்னென்னா ஏவும் பியும் என்னது ஸ்மால் ஏவும் கேபிட்டல் ஏவும் நம்மளுக்கு என்னது இட் இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருக்கணும் ஓகே இட்ஸ் அ ப்ராப்பர்ட்டி அதுக்கப்புறம் லாக் ஏ ப்ளஸ் பி ஏ இன்டு பி நீங்கள் பிரித்து எழுதலாம் ப்ராடக்டில் இருக்கிறத அடிஷனாக எழுத முடியும் டிவிஷனில் இருக்கிறத சப்ராக்ஷனாக எழுத முடியும் அதுக்கப்புறம் இந்த பேஸ் நான் என்ன சொன்னேன் இந்த பேஸ் ஏ வந்து இட் கேன் ஹாவ் எனி வேல்யூ பட் இட் ஷுட் பி கிரேட்டர் தென் ஜீரோ கரெக்டாக எனி வேல்யூ இருக்கலாம் பட் இட் ஷுட் பி கிரேட்டர் தென் ஜீரோ இப்போ முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா பேஸ் எப்போலாம் வந்து இங்கே பேஸோட வேல்யூ ஈ ஆச்சுன்னா அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நேச்சுரல் லாகிருதம் அதே பேஸோட வேல்யூ வந்து டென்னாக இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் காமன் லாகிருதம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது நேச்சுரல் லாகிருதம் இது காமன் லாகிருதம் ஓகே ஸோ இஃப் நோ பேஸ் இஸ் கிவன் இப்போ உங்களுக்கு கொஷினில் நீங்கள் ஒரு ஏதோ ஒரு கொஷினில் லாக் டூ கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் ஜஸ்ட் லாக் டூ அப்படின்னு சொன்னானா என்ன அர்த்தம் அவன் எந்த பேஸுமே கொடுக்கல இங்கே தெர் இஸ் நோ பேஸ் இயர் அப்போ அந்த சுச்சுவேஷனில் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா வி நீட் டு டேக் த பேஸ் டு பி டென் எந்த பேஸுமே கொடுக்கலன்னா பேஸை என்னென்னு எடுத்துக்கணும் டென்னுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் லாக் பேஸ் இயை சம்டைம் தே வில் கால் இட் அஸ் லான் ஏ ஆர் யூ கால் இட் அஸ் நேச்சுரல் லாகிருதம் ஆர் லான் ஏ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவான் ஓகே இது எல்லாமே ஸ்டாண்டர்டான ரிசல்ட்ஸ் லாக் ஏ பேஸ் ஏ பேஸும் ஆர்கியூமெண்ட்டும் சேமாக இருந்துச்சுன்னா ஒன்று ஆர்கியூமெண்ட் ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் ட்ரூ ஃபார் எனி கேஸ் ஆர்கியூமெண்ட் ஒன்னாக இருந்தால் எப்போவுமே என்ன வரும் ஜீரோ ஆர்கியூமெண
differentiation integration in and of formulas you memorize it up the open now differentiation pandro zero log other the natural logarithm differentiate panning now one by x cos x differentiate panning now minus sin x x power n up running nine other nx n minus one you n can take any value any real number you n one the no restriction for n year differentiation panna modi x power n la n ku endha restriction um kedaiyadhu adhe mai sin x differentiation pannina cos x tan x pannina secant square x idhu varaikku na pochita podum cosecant square differentiate panna enna varum adala theva kedaiyadhu veru enna na formula solradho adha mattum na pochukonga log differentiation of u plus v pannina enna varum indha d by dx vandu ulla multiply aagum du by dx plus dv by dx adhe maadhi uv formula you already padichirupinga first u va differentiation pananum v appadiye vechirukano appra v a differentiation pananum v appadiye u appadiye vechikano v a differentiation pananum adukapra differentiation u by v idha pannina v u dash minus u v dash okay u by v so in the relation you can write idhula vandu u dash indradhu enadhu du by dx v dash indradhu dv by dx so this is the differentiation formula you need to memorize adukapra integration formulas portha varaikum eppadina integration formulas vandu x power n oda integration enna varum adavadhu idellame indefinite integration idu definite integration the 1 to 6 1 to 6 vandu indefinite integration inge irukiradhu definite integration that is x power n integration pannina enna varu x power n plus 1 divided by n plus 1 ana inge vandu condition is there என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னா என்னோட வேல்யூ ஷுட் பி வாட் நாட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்னா மட்டும் இங்கே இருக்கக்கூடாது இந்த ஃபார்ம்லால மைனஸ் ஒன் உள்ள கேஸ் தான் இது இதான மைனஸ் ஒன் உள்ள கேஸ் அதாவது என் இருக்க இடத்துல மைனஸ் ஒன் போட்டிங்கன்னா இவ்வளோ ஒன் பை எக்ஸ் ஸோ ஒன் பை எக்ஸ் இன்டிகிரேஷன் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் லாக் தேசி நேச்சுரல் லாக் இருந்தால் வரும் ஆர் யூ கேன் சிம்பிளி ரைட் இட் எஸ் லான் எக்ஸ் இது வந்து ஒரு ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணணும் அதே மாதிரி சைன் எக்ஸ் இது பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸை பண்ணோன்னா சைன் எக்ஸ் ஸோ இ பவர் எக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா இ பவர் எக்ஸ்னே வரும் இ பவர் ஏ எக்ஸ் இன்டெக்ரேஷன் பண்ணிங்கன்னா இ பவர் ஏ எக்ஸ் டிவைடட் பை ஏன்னு வரும் இங்கே வந்து பவரில் இருக்கிறது ஒன்று இ பவர் ஒன் எக்ஸ் இங்கே இங்கே இ பவர் ஏ எக்ஸ் இங்கே டினாமினேட்டரில் ஒன்றுன்னு வரும் இங்கே டினாமினேட்டரில் ஏன் வரும் இது எல்லாமே இன்டெஃபினட் இன்டெக்ரேஷன்ஸ் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இப்போ டெஃபினட் இன்டெக்ரேஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா நான் என்கிட்ட வந்து டெஃபினட்டும் இன்டெஃபினட்டும் மோர் ஆர் லெஸ் எல்லாம் ஒன்று தான் இந்த இன்டெக்ரேஷன் நான் பண்ணும்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டெக்ரேஷன் பண்ணனா என்ன வரும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டெக்ரேஷன் பண்ணனா எனக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு வரும் அதாவது இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கனா இங்கே வந்து ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு போட்டிருக்கேன்னா இது கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா என்கிட்ட எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருந்துச்சு இதை இன்டெக்ரேஷன் பண்ணோன்னு எனக்கு என்ன வருது கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் புரியுதா ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டிகிரேஷன் பண்ணோன்னு கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன் அதே தான் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு இன்டெக்ரேஷன் பண்ணிடுறேன் எனக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் நான் லிமிட்ஸ் அப்ளை பண்ணணும் இது அப்பர் லிமிட் இது லோயர் லிமிட் அப்பர் லிமிட்டை ஃபஸ்ட்டு எஃப் ஆஃப் பி மைனஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் அதாவது எக்ஸஸ் இருக்கு எக்ஸ் இருக்க இடத்துல பியும் எக்ஸஸ் இருக்க இடத்துல ஏயும் போட்டிங்கன்னா யூ கேன் அப்ளை த லிமிட்ஸ் ஓகே ரைட் அதுக்கப்புறம் இன்டெக்ரேஷன் இன்டெக்ரேஷன்ன்றது டெஃபினட் இன்டெக்ரேஷன்றது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இங்கே லிமிட்ஸோட வேல்யூ யாரோட வேல்யூவாக இருக்கும் ஏவோட வேல்யூ இது பியோட வேல்யூ எல்லாமே எக்ஸ் இங்கே ஏயும் பியும் யாரோட வேல்யூஸ் ஏயும் பியும் இங்கே எக்ஸோட வேல்யூஸ் தான் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன இங்கே எழுதியிருக்குன்னா இது பேசிக்காக எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் மீனிங் இப்போ ஒரு இன்டெக்ரேஷன் பண்ணுறீங்க அதோட ஃபிசிக்கல் மீனிங் உங்களுக்கு தேவைப்படும் இல்லையா அதை பற்றிய டீட்டெயில் என்னென்னா ஸோ இன்டெக்ரேஷன் பண்ணிங்கன்னா ஏரியா அண்டர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வெஸ்எஸ் எக்ஸ் கிராஃப் பிட்வீன் எக்ஸ் எஸ் ஈக்குவல் டி ஏக்கும் எக்ஸ் எஸ் ஈக்குவல் டு பிக்கும் அதாவது நம்ம இது மாதிரி ஒரு இன்டெக்ரேஷன் பண்ணுறோம் கரெக்டாக இது மாதிரி ஒரு இன்டெக்ரேஷன் பண்ணுறோம் பட் இது ஃபிசிக்கலாக எதை மீன் பண்ணுறதுன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கும் எக்ஸுக்கும் ஒரு கிராஃப் வரையும்ல எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கும் எக்ஸுக்கும் ஒரு கிராஃப் வரைகிறேன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கும் எக்ஸுக்கும் ஒரு கிராஃப் வரைகிறேன் யூஆர் ஏபிள் டு சீ த கிராஃப் ஓகே யூஆர் ஏபிள் டு சீ தட் ஒயிட் லைன் கிராஃப் ஸோ அந்த கிராஃப் வரைஞ்சிடுறேன் அதில் x is equal to a ko x is equal to b in the line x is equal to a line ko idu x is equal to a line idu x is x is equal to b line inda rendu line ku nadula irukudiya inbuilt area okay inda area va da enna pannudhu inda integration represent pannudhu 
whenever I do an indefinite integration, it means the area under f of x को x को मरंजा plot ले रखो कुड़िये area under the cover represent मनु रोम्बो रोम्बा तेव पड़ कुड़िये उर विषयम, okay? इधर वच्चे नरिया application नम लगे रखे, right? So इधर दाम्पा निये important formulas that you need to know, okay? So इन्दे वीडियो उंगले कंडी पा useful अंदर को नने करा, मारा काम लाइक पनंगो उंगले friends को इन्दे वीडियो शेयर पनंगा, ना मारा काम है, नम्बर telegram group इन join पनी कोंगना next year लोग लोग meet पन्दा, until then bye from Nagarajan, all the best.